by the light of the silvery moon. 是谁把一轮明月悬挂？穿越时光，褪去一身繁华。谁在心里，谁在梦里把你牵挂？ Sir 散文把金属都给当了，买手表送给我，我不能够接受，我一定要向他解释清楚，要不然他会夜深夜深的。我没有事，发生什么事？我不会放过你，兄弟，不要这样子，暴力不能解决问题的。散文可能现在在家里的，我现在回去找他吧，快点。你吓死我了，哥真的以为你投河了，啊！别哭，哥在，啊，哥在这里，哥不能让你受到任何的伤害。要是有人敢欺负你，我一定不会放过他的。没有想到那么受女人欢迎的。不过，就算被人喜欢，也不是你能够控制的。还好你把赛文当成妹妹。有一样东西你一定要记得的，你只能跟一个人在一起，你只能喜欢一个人，那个人就是春仙。连家子孙能不能存在这个世界上，全靠你了。对不起，赛文。来，哥送你回房间休息。嗯。啊，你就好好休息，别再胡思乱想了，知道吗？
告诉哥，你刚才去哪里了？随便走走啊。随便走走，随便走走，怎么会走到河边去啊？你该不是真的去投河吧？没有啊。没有就好。你刚才真的是吓死我了。如果我死了，雪根哥一定会很自责，会内疚一辈子。我不想他为我伤心难过。这臭小子这样对你，你还为他着想？他不喜欢我，没关系，我只要看到他就够了。所以，我不会寻死。我死的话，就看不到雪根哥了。哇，我还真的没看过像你这么傻的傻妹。哎，那既然刚才你不是去投河，为什么你的手帕会飘在河面上？手帕是被风吹走了。真的是吓死我了！哎，都是学哥那个臭小子，害你那么伤心啊！揍他一拳，真的算是便宜他了。你打了雪根哥，为什么呢？我没揍了他，总算是对他手下留情了。你不能怪他。不怪他怪谁啊？雪根哥是为了帮我解围，才说他是我的爱人。是我傻，自己误会。其实我又怎么配得上他？你怎么会配不上他？是他配不上你才对。一个大少爷什么都不会做，只是饭来张口，衣来伸手。他破产的时候，要不是我收留他，他早就流浪街头了。他以为自己有多厉害。你看上他是他的福气才对。在我心目中，雪根哥就是最好的，最了不起。妹啊，你别那么傻、啊，听哥的话，把他忘了，不要再想他。你的条件那么好，难道害怕没有男人会喜欢你吗？哎。哥改天找个男人，比他好一百倍、一千倍的给你。不要，不要，不要！其实我已经想通了，雪根哥把我当妹妹，那我就做他妹妹好了，能够做他的妹妹，也是我的福气，这样就够了。我已经心满意足了。你真的想通了？就当是做了一场梦，梦醒之后，日子依然一样过。哥，你放心，我会努力做会去卖，努力赚钱，不会再去想不应该想的事。还有心情在这里舒服半年。塞文他还好吧？我还没好，不好关你什么事？你会关心他吗？我当然关心他，你关心他，你就不会说出那一番话来伤害他。我是老实把事情说出来，我不想骗他。够了，不想听你说废话。那你要我怎么做你才满意呢？我阿妹那么喜欢你，你娶她，你能不能讲讲道理啊？叫你娶我阿妹有那么为难你吗？你这样伤害她，她就会处处维护你，还叫我不要怪你，你却在这里嫌弃她。感情是不能勉强的，感情是可以慢慢培养的。我阿爹阿娘还没成亲之前，连面都没见过，还不像恩恩爱爱。你呀、啊，你原本不是要跟春仙成亲的吗？你们之前也是没见过几次面。要不是他逃婚，你们现在早就已经是夫妻了。就是因为这件事情，我才深深感受到，两个人要成为夫妻，情投意合才是最关键。如果两个人生活在一起，只有痛苦没有快乐，那不是我想要的。你的意思是说，娶我阿妹会让你很痛苦，是吗？我的意思是，两个人在一起，理应应该两情相悦，只是单方面的付出是不会有幸福的。所以你就怪我阿妹自作多情，一厢情愿的缠着你，让你很痛苦、很为难，是吗？你不要一直扭曲我的话，可以吗？我只知道，赛文是我唯一的阿妹，在我心中她是最宝贵的，我不容许任何人欺负她，包括你。我哪有欺负她？你能不能讲讲道理啊？我就是不讲道理，怎么样？是你害我阿妹那么伤心，我没有做，不要这样子，好吧？两个兄弟不要这样子，好不好？你怪学哥也没有用的，感情东西有时很奇妙的。A 喜欢 B，B 不喜欢 A， 喜欢上 C， 那 C 又不喜欢。在说什么啊？完全听不懂。总之就是一句话，我喜欢你，也要你喜欢我才会圆满的。你是他堂叔，你当然帮他说话。
，感情是说缘分的。如果善根学根没有缘分，你逼他们在一起也是没有结果的。那如果这个女人是属于学根的，他们经历多少波折都好，最后还是在一起的。那赛文也是一样的，他的真命天子一定会出现的。他最后跟谁在一起是命中注定的，所以你这个做哥哥的就不要为他操心了。有些事情真的勉强不来的。你点什么头啊？唐叔说的很对啊，对你的头啊！你们唐叔侄蛇鼠一窝，我想看到你们。哎。我回来了，哎，唐叔，买了给阿爸百日拜祭的祭品啊！买了，买了香啊、蜡烛，还有一些水果，还有两瓶米酒，就只有这些啊，这太寒酸了吧？况且我阿爸从来不喝这么便宜的米酒的，现在不是很有钱呐、啊，能省则省啊。那也是，我真没用，想要孝敬我阿爸多一点都不行。你不要这么说啦。你要爸了解你的情况，他会明白的，不会怪你的啊。来，走了走了，来，时间不早了。哦。是群姐啊，群姐。小头家，你们也来了。谢谢你来拜祭阿爸。大头家，生前待我就像家人一样，只可惜他走得太早了。今天是他的百日祭，我也没什么可以孝敬他的，只煮了几道他爱吃的菜来拜祭他。你真的很有心，谢谢群姐，祖先保佑啊！要保佑老公快点和老妈和好，还有就是保佑我早点回去跟家人团聚。阿爸，你在上面过得好吗？可否见到阿娘？我希望你们两位老人家在天上快快乐乐的在一起，不要再分开了。你们也不必为我担心，我会自己照顾自己。我会努力工作，努力赚钱。总有一天，我会靠我自己的努力，让连家东山再起。群姐，我们已经有一段时间没见面了，这一餐就由我请，不要跟我争。好。你有钱吗？啊，这个不够啊，好像只有这么多了。哎，全姐，你为什么付钱呢？说好我请的嘛，怎么好意思啊？下次你再请也是一样的。来，呃，趁热吃吧。全姐啊，你自己吃吧。这碗面太大碗了，我吃不完。全姐，你的脸色不是很好，你是不是不舒服啊？也许太劳累，多休息就会没事的。吃吧。如果真的不是很舒服，去看一下医生比较好。看医生要花很多钱的，能省则省。对了，小头家，你在洋酒行做的怎么样？很好啊。那经理说我做的很好，下个月起我薪水。真的吗？真的啊，我骗你干什么？你又在骗我了！你说谎的样子，曲云姐一看就知道。拿，拿去。你为什么给我钱？我又不缺钱用。拿着应急。这些钱是你辛苦赚来的，我不能收下的。你虽然现在辛苦一点，可是曲云姐相信你
，以后你一定会有所作为，替连家光宗耀祖、出人头地的。君姐说的没有错，你就收下了。君姐，我答应你，我一定会闯出一番事业的。夏文，对不起，你没有做错事，为什么向我说对不起呢？我是无意要伤害你的。我知道，一切都是我自己误会，与你无关。总之是我不好。你别再说了，我们就当事情没有发生过，我们还是像以前一样相处，所以你别再躲我了，好吗？好，当然好。那我还可不可以当你的妹妹？当然可以啊，只要你愿意，你永远都是我的妹妹。那就好，有多一个哥哥疼爱我，我觉得很开心，很幸福。你这么说，我就可以放下心头大事。塞文，谢谢你。可是，你把你阿娘给你的金手镯给当了，我的心到现在还是过意不去。金手镯我已经赎回来了。那只手表我也退回去了，所以你放心。这样就好，这样就好。我去做饭好美的表，谁送给你的？没有人送给我，是我自己买的。自己买个男装表，送给你爱人的，对吧？怎么啦？表这么美，难道他不喜欢？他很喜欢，不过他说他不能接受。吵架啦？情侣吵吵闹闹很平常的，很多人越吵感情越好，没关系的。他不会跟我吵架的，他对我永远是客客气气的，因为他只把我当成妹妹，从来没有把我当成爱人，是我痴心妄想。以为我对他有意，他就对我有情。原来我们同病相怜，落花有意，流水无情。没关系，又不是说世界上只有他一个男人，对吧？别难过了。去哪里？去逛逛啊！高的、矮的、胖的、瘦的、斯文的、调皮的、丑的、俊俏的、有钱的、没钱的，什么样的男人都有，任你挑，任你选。你以为我们去菜市买猪肉吗？可以随便挑，随便选。你看你笑得多甜。其实你的条件真的很好，如果你说要嫁人，来相亲的男生多的是。好了，别想这么多了，好吗？大哥，不好意思，请问这里要请人吗？我们真缺一个管账的，算账你可会？啊，我会啊，一分一毛都不会算错的。
，那我考考你。等一下，我不会用算盘的。不过，不过我有这个。你说吧，这是什么？没有见过这样的东西。哎呀，总之这个东西呢，能够又快又准的把数目给算出来的。你你说，你说，八十九元加五十七元加六十六元再加八十五元再加七十元，总共是多少？三百六十九元。哇，果然是又快又准啊！好。再给你一个数目，二十五元八毛三分，加四十八元五毛五分，再加七十六元四毛九分。不是吧？这个时候没有电。总共是多少？到底是多少？等一下，你你说你说你说的是来，你可以走了，不用算了，我还没算好呢。等你算到来，天都亮了。对不起，走吧走吧，不要浪费我的时间。唐叔，对，来这里坐、啊。你还有心情吃面呢？你哪来的钱呢？你找到工作了？没有啊。哦，这是群姐上次给我的。这是给你应急用的。我现在在应急啊，饿肚子会死人的。你不需要叫到两大碗吧？吃饱饱才有力找工作。看你这个样子，应该找不到工作吧？我对这里的环境还不熟悉，碰零只是很正常了吧？没关系，天无绝人之路，有我在，你放心。哎，老板娘，多给我两碗，给我堂叔的。啊，不用了，一碗就够了，谢谢。这面呢，吃是吃得饱，不过味道差强人意。下次我赚了钱，我请你到凤凰楼吃鲍鱼面。我现在想起啊，都垂涎三尺。不用了，有的吃就行了，不要浪费这种钱了。你等一下去哪里找工作啊？找什么工作？你不是说了吗？吃饱了才有力气找工作啊！我形容是一般情况，我不跟你说，我要去找群姐啊！回家见。东沙饼，东沙饼，老秀，要买东沙饼吗？哇，饼皮那么厚，哪里有好吃啊？其实我们纯良家，吃饱就可以了，饼皮厚一点，薄一点，又有什么关系？当然有关系了，饼皮越薄越好吃的，这可是要考功夫的。既然说你是个行家，你做的饼一定很好吃的。还好了，没有我爸做的好吃。邢姐就住在这里。谢谢你。群姐，群姐，谁呀、啊？我是学根啊，我来看你啦。我是拿药给你，到过你工作的地方才发现你辞职了。你的脸色很难看，你是不是不舒服啊？都是老毛病，人老了就是这样，没事的。要不是你生病了，你怎么会辞职呢？坦白告诉我，你到底生了什么病啊？你别担心，我休息一下就没事的。我去倒杯茶给你喝。哎，哎，徐姐，你看，你还说没事，痛成这个样子了，你还要瞒着我？你到底得了什么病啊？群姐啊，我的身体长了肿瘤。肿瘤。怎么会这样的？医生说要动手术，把肿瘤割除。那你为什么还在这里？你应该听医生的话，马上进医院啊！可是我哪里有钱住院动手术？我会想办法。哎，群姐，我带你去医院。小头家，你的情况我又不是不知道。不要再说这件事了，我不要去医院。啊，哎，好好好，不去就不去，啊，不去就不去。你自己一个人在家，你的姐妹呢？她们一早就去工作，天黑才会回来。家里没人，万一发生什么事，那该怎么办呢、啊？我自己会小心的。不行，我还是不放心
，不如你跟我回大宅院住，我来照顾你。不进，谢谢你，雪根哥。啊，我我可以进来吗？可以啊。是这样的，我有一件事想要请你们帮忙。我们？什么事？群姐呢？是我们家以前的佣人，是她把我带大的，她跟我们一家人相处的非常愉快。现在他生病了，又没人照顾他，我想把他带来这里住。你是希望他可以跟我们睡在同一间房？嗯。群姐的病是不是很严重？他患了肿瘤啊。肿瘤？那一定要尽快动手术切除他才行。医生也是这么建议，可是手术费太贵了，我在想办法筹钱。可是要暂时先让他住下。当然没问题，我可以帮忙照顾他。你不用看我了，赛文都说没问题，我当然没问题。那谢谢你们啊，那租金呢？我一定会帮群姐付的。你连自己的租金都付不起，还想帮别人给？现在没钱，并不代表以后没钱哦、啊。我不打扰你们了，谢谢。学哥，哎，找我吗？我想跟你借一点钱。哦，可以啊。来，这些够吗？哎，够了，够了。我找到工作，会马上把钱还给你。不用了，不急。要的，我写一张借据给你。真的不用了，又不是很多钱，写什么借据啊？还是写比较好。他不叫小胡子，他叫查理卓别林，查理 Chaplin。他管他是谁呢？哎，要不要喝茶？好。哎，走吧。哎，就这家吧。哎，来。走。好。老板，给我两杯茶。你还在笑？我笑刚才那小胡子啊，穿着特大号的鞋子，就好像上次你穿这种鞋子一样，根本就不合脚。所以我说呢，穿鞋子一定要合脚，这样穿起来才舒服，才好看。什么来的？这是送给你的。送给我。好漂亮哦！要不要试试看？好，我试试看。走一走，怎么样？合不合脚？很舒服。你怎么知道我的尺码的？上次你鞋子坏了，说要丢掉，我帮你拿去丢的时候，顺便量一量鞋子的尺寸。原来是这样啊！你喜不喜欢？喜欢啊。哎，要不要装回纸袋里？不要，我要穿回家。好啊，那就穿回家吧。嗯。茶来了，来喝茶。这双鞋子穿起来真舒服，我真的很喜欢。你喜欢就好。看它的手工和质地，应该不便宜吧？最近我烧石膏卖的不错，这点钱我还可以负担。哦，对了，今天早上学根跟我借钱，你知道吗？他为什么跟你借钱啊？他说他以前的佣人群姐生病了，他想接她过来我们这里住，钱是用来给她买被子、枕头，还有一些日常用品的。群姐生病了，我怎么不知道？你们怎么了？看起来好像陌生人，他宁可硬着头皮来跟我借钱，都不跟你借。你们之间到底发生了什么事啊
。哎呀，我们男人之间没什么事的，呃，我们可以解决的，你放心好了。既然是小事，就不要跟他计较了，好吗？知道了，我们走吧。喂，赛丁，哎，虎哥，怎么那么巧啊？哦，你女朋友啊？啊，是啊，挺漂亮的。吴哥，我看你是喝醉了。谁说我喝醉了？我还能喝？走，我们喝酒去。哎，吴哥，吴哥，下次吧，今天有点不方便。那么不赏脸。吴哥，你要喝我陪你喝，别打扰人家了啊。走吧，走吧。改次啊，啊，改次，改次。哎，再见啊。他是谁呀？哦，我的消失膏都是跟他拿的。他看起来不是很正派，你少跟他来往，知道吗？我们只是生意上来往，并没有深交，你放心好了。嗯，我们走吧。春仙啊，群姐来了。群姐，来，坐。谢谢。群姐，这张床让给你睡。那张是赛文的，我睡防护床就好了。那怎么可以呀、啊？就让我睡防护床好了。你身体不舒服，一定要睡床的。你肯收留我，我已经感激不尽了。我怎么可以霸占你的床呢？群姐，你看，枕头、被子和草席我都买新的啦。如果你不用的话，太浪费了。你对我这么好。我真的过意不去，我还是好了好了，群姐，不要再跟春仙争来争去了，你就乖乖听话，睡这里吧。谢谢你，不客气。哎，春姐，我们住在同一个屋檐下，要互相照顾。如果你需要什么的话，一定要告诉我，别客气了。好，群姐，这些衣服是要拿去洗的吗？先放着，等一下我自己拿去洗。你这个样子怎么洗呢？我帮你洗，不行，小偷家，你是男人，不可以替女人洗衣服的。这有什么问题呢？我爱洗就洗，没人可以阻止我的。不行啊，小偷家，小偷家。陈姐，你坐下来休息吧，我去帮他。哦，好，谢谢大少爷，在发呆还是在洗衣服啊？你到底会不会的？别弄坏群姐的衣服了。有什么不会的？还是我帮你吧。走开再这样发泄下去，群姐的病情也不会好起来的。有时候我觉得自己真的很没有用。如果我有钱的话，我可以马上让群姐住院，我可以马上让她动手术切除肿瘤。可是我现在什么都做不了。你已经帮群姐做很多了。你看，你接她来大宅院住，你帮她买枕头、被子，照顾她像亲人一样。连群姐的衣服你都愿意帮她洗，没想到你这个大少爷对群姐还这么有情有义，对你另眼相看了。我不晓得群姐的身体还能撑多久，我担心她会有生命危险。是可惜我和我家里闹翻了，否则我可以跟我阿爸借钱。你和群姐非亲非故，你会有这样的心意，我已经很感激了。群姐的事你就不用费心了。我一定会想办法筹钱，让群姐住院动手术。那好吧，我就跟你一起想，一人计短，两人计长。谢谢你，不用这么客气吧？我真的有点不习惯了。给我。
祝全姐早日康复。祝春姐早日康复！祝春姐早日康复！早日康复！还有。宝珠在宝良局过得开心吗？有书念，又有那么多朋友和他一起玩，当然开心啊。他比之前开朗多了。如果他当时被坏人没去那些烟花留香的地方，他这辈子就完蛋了。现在到我客气了，谢谢你。我只是路见不平，拔刀相助罢了。你头发有叶子。哦，那哪里？前一点。这边。我帮你吧。哦。再不明显吗？我们已经在一起了。呀、yeah, ，什么时候的事啊？我为什么不知道呢？那你们又是什么时候在一起的？我们，我们不是一对啊！不要误会哦。刚才我明明看到你们，我们不是你们想象的那样的。嗯，着火了，着火了，怎么了？哎，着火，着火了。你怎么了？想把整个厨房给烧了？不是啊，我想烘豆沙饼，没想到放太多木材，结果就着火了。哎，哦，我知道是有点烧焦了，就刚才木材放太多，火太大，所以你们试试看呢、啊，吃了给我点意见呢。来，吃吧，吃吧，吃吧，来，小心。味道怎么样？虽然有烧焦的味道，不过还算不太难吃、啊。我觉得味道还蛮不错的。怎么样？味道怎么样？哦，堂哥，你做饼的功夫呢，真的还有待进步啊。你是说不好吃吗？我只是实话实说而已啊。堂叔，真的想要卖豆沙饼？对啊，在这里这么难找到工作，倒不如做点小生意。不如这样子啊，你跟我一起卖豆沙饼，反正你闲着也闲着，对不对？啊，跟你合作做生意不是不行，可是我哪来的钱啊？材料啊，通通都很贵的，我没钱啊。资金我来出吧，我出钱，你们出力，赚到钱，我们三个人一起分。那这这当然可以啊，那就这么说定了。虽然我没钱，但是我精神上支持你们。我也一样。谢谢。来，我们以水代酒，希望我们的生意大赚钱。好，来，生意兴隆。喂喂喂，你们谁是刘赛鼎啊？哦，我是。有人举报你卖假货骗钱，你马上跟我们回警局协助调查。你们是不是搞错了？把他带走。喂喂喂喂，喂，赛鼎，喂喂，你们是老虎的。喂喂。怎么办？我是冤枉的，我是冤枉的，放我出去！哎哎哎哎，不要吵，不要！出来，把手伸出来。郑医师早
，吃早餐啦。来吃粥吧，吃饱了才有力气想办法。夏文从昨天到现在都没吃东西，帅哥，他最听你的了，劝他过来吃吧。夏文，过来吃粥吧。去吃点粥吧。我哥再进去，都不晓得他现在如何，我哪里吃得下？我答应你，一定会想办法把你哥救出来。真的？你真的会救我哥？当然是真的。我什么时候骗过你？大家有想到什么办法吗？要找出问题的症结，才能对症下药。可是现在最大的问题是，那个天虎分明在卖假货，还可以逍遥法外，太过分了吧？依我看，负责这个案子的力哥，应该已经被那个虎哥给收买了。啊？警察收取贿赂不是犯法了吗？殖民地政府的法律只向着有钱人，一般地下城的只会被欺压而已。那我哥不就是没得救了？你放心吧，即使是劫狱，我一定会想办法把你哥救出来的。怎么可能？新加坡是有王法的。是啊，我相信新加坡还是有很多好警察的。即使是有好警察，也必须要有证据证明赛顶是无辜的，或者是要找到力哥贪污的证据啊。天虎哥，你怎么那么久没有来呀、啊？我这不就来了吗？啊，走。没想我、啊，你说呢？啊、喂，到底什么事啊？你叫虎哥是吗？我就是，我有事想要跟你商量，跟我走，一会儿就回来啊。马大秀，你有话就说，还想带我去哪里？我带你来这里，当然也是有重要的事跟你说了。还废话，我先走了。喂喂，去哪里？喂，别以为自己是马大就可以随意碰我。这么大声干什么？你以为你大声，我就怕你啊？我现在是马大，你给我尊重一点。何必发那么大的火？你给我听清楚，你给力哥多少的好处，我也要一份。你说的。我怎么听不懂啊？你别装蒜啦，力哥全告诉我了。这混蛋，拿了我的钱，竟然说话不算数。那，如果你想留赛顶继续背黑锅，你知道该怎么做了？有什么事？有人冒充警察吃霸王餐啊！不会就是那个偷了阿翔制服的人吧？有可能。那你可以看到他制服上的编号？好像是五四七。那不就是阿翔的编号吗？快带我们去。好，在那里。来。啊！这力哥也真够兄弟的。有什么好处啊，都会跟我分享。那你去哪里啊？那边有人。没人啊，没什么人啊。什么没人？不不，快打住！快走，快走，快走，快走啊！去哪？你们自己滚！哎呀！啊！根本不是马大，我我我我是。赛迪，帅哥，唐叔，到底发生什么事情？我也不知道，就这样莫名其妙被抓进来啊！我这还真是倒霉死了。他们说你卖假货，是不是跟肖世高有关的？没有，那些货都不是我的，我怎么买啊？那些货是谁给你的？是虎哥的，要捉也应该捉他才对啊。
那你没告诉妈达那些货是虎哥给你的吗？我已经说了，说了一百遍、一千遍了。奇怪，为什么你们不放掉他呢？他们说我的嫌疑最大，他们说他没有嫌疑。我觉得，分明就是那个虎哥给了钱收买那些妈蛋，所以才放了他。怎么说你当了虎哥的替死鬼？喂，我我我我不想留在这个地方啊！你们赶快想办法把我弄出去吧！啊。